আঠাইশের ভোরবেলায় আব্বা চলে এসছেন এসে আমাদের নিয়ে যে এবার চলো আমরা পূব দিকে আস্তে আস্তে আগাই যেটা আব্বা আগেই বলে রাখছিলেন তো আমরা ডাকপাড়া থেকে আমাদের গন্তব্য হল হাসনাবাদ তো হাসনাবাদ আমরা রাস্তায় হাঁটছি জীবনে আমার মা কখনো এতটা হাঁটেন নাই এটা বোধ হয় ওই জিঞ্জিরার থেকে বোধ হয় পূব দিকে তিন মাইল কি পাঁচ মাইল হবে আর কি আমরা অনেক কষ্টে আম্মাও আব্বা আছেন আম্মার সাথে আমরা হাসনাবাদ পৌঁছালাম হাসনাবাদ ওখানে একজন একটা একজন কন্ট্রাক্টার রোডসেন হাইওয়েজে আব্বা বড় ভাই চাকরি করেন ওনার একজন কন্ট্রাক্টারের বাড়ি এটা বড় ভাই আগে জানতেন আর কি তো ওনার বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠলাম একেবারে নদীর পারে হাসনাবাদ তো উঠার পর আমরা ওখানে নদীর পারেই একজন জগন্নাথ কলেজের কেউ খুব মানে করুণ অবস্থা আর কি কোনো মতে জানিয়ে গেছে ওদিকটায় আব্বা তাকে ওখানে দোকান থেকে দুধ কিনে খাওয়ালেন তারপরে সামনে যেন আরো কিছু খেয়ে নেয় সেই জন্য যা দুইটা টাকা পকেটে জোর করে দিয়ে দিলেন উনি নেবে না যাই হোক দিয়ে দিলেন আমাদের দিনটা কোনো রকম কাটলো এর মধ্যে দুপুর বেলা বুড়িগঙ্গায় প্রথম জীবনে প্রথম নদীতে গোসল করলাম বুড়িগঙ্গায় তো গোসল টোসল করলাম তারপরে মোটামুটি দিনটা কেটে গেল রাত্রেবেলা ওখান দিয়ে নদী দিয়ে গান বোর্ড গেল এবং গান বোর্ড থেকে বোধ হয় এদিক ওদিক কিছু গুলি করেছে যার জন্য পুরো এলাকাটা খালি হয়ে গেছে এখন আমরা আমরাই শুধু ওই ওই বাড়ি তো ওই ফ্যামিলির সাথে আছি তারপরে রাতের বেলা সম্ভবত আঠাইশের রাতে হবে গানবোর্ড যাওয়ার আগে আমি ওই যে দেখলাম যে দূরে মানে সদঘাটের দিকে আগুন জ্বলছে পরে শুনেছিলাম যে সম্ভবত মডার্ন ফার্নিচার বা কিছু একটা ওখানে আগুন দেওয়া হয়েছে এখন ওর দূর থেকেই ওই নদীতে রিফ্লেকশানে ছবি তুললাম তারপর যাই হোক ভোরবেলা আব্বা টুইন বাইকে পাঠালেন যে পল্টনে এসে একটু খোঁজ খবর নিয়ে যাবে আর প্রয়োজন মানে আর ওই যে গাড়ি নিয়ে যাবে ওই পারে মানে গাড়ি গাড়ি আবার নিয়ে ঘাটে যাবে তো এর মধ্যে 
টুইন বাই গেলেন গিয়ে আবার গাড়ি নিয়ে ফেরত আসলেন ইয়েতে এক কথায় হাসনাবাদের ওই জায়গায় এবং আব্বাকে টুইন বাই খবর দিল যে আব্বা তখন ছিলেন ইনকাম ট্যাক্সের জয়েন্ট কমিশনার যে আপনার কমিশনার বলছে যে আপনাকে অফিসে রিপোর্ট করতে হবে তখন আমার যতটুকু মনে আছে আম্মা যেহেতু এত ধকল সহ্য করতে পারবেন না তো আব্বা আম্মাকে তারপরে মনে হয় যে আপাদের বড় আপাকে তারপরে নিয়ে গেলেন আর বললেন যে তোমরা সকালে রেডি থাকো আমি আবার গাড়ি নিয়ে আসবো তোমাদেরকে আগাই দিতে তো আব্বা আমাকে নিয়ে আবার ব্যাক করলেন শহরে সাথে মনে হয় আমার যতটুকু মনে আছে যে বড় আপা আর বড় আপার বাচ্চা রুমা তারপরে আমার ছোট বোন চন্দন ওদেরকে নিয়ে শহরে ব্যাক করলেন তিরিশে মার্চ ভোরবেলায় আব্বা যে পৌঁছলেন আমরা নদী পার হলাম নৌকা দিয়ে আব্বাকে আব্বা আমাদেরকে নিয়ে ড্যামরা ঘাট পর্যন্ত আমরা একসাথে গেলাম এবং ড্যামরা ঘাটে গিয়ে আমাদেরকে এখন ওখানে আবার গিয়ে আমাদের আসা আব্বা ওখান দিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন ড্যামরা ঘাটে আর আমার কাছে পাঁচশো টাকা দিলেন তারপরে টুইন ভাই মহিন ভাইয়ের কাছে টাকা দিলেন আমি বললাম আব্বা আপনি কাছে টাকা আছে তো বললো হ্যাঁ আছে বললো যে আগে টুহিনের তারপরে মহিনের ওদের টাকা খরচ হলে তারপরে তোমার টাই হাত দিবা তো পাঁচশো টাকা একটা খামি দিয়েছেন বা আমি ওটা আলাদাভাবে আমার কেসের শুকতলার নিচে নিয়ে নিলাম আলাদাভাবে আর এমনি ভাঙটি আরও তিরিশ টাকা দিলেন আব্বা বলে না ওইটা খরচ করো আমাদেরকে ড্যামরা ঘাটে ছেড়ে দিয়ে আব্বা ঢাকায় ফেরত আসলেন আর আমাদের সাথে আমরা আমরা তিন ভাই আমাদের সাথে আমাদের ফুয়াত ভাই লটু ভাই খুশি আপা আর আব্বা বললেন যে আমি তোমার আম্মা রুবি আর চন্দন ওদেরকে নিয়ে আমরা পরে আসব তোমরা পাহাড়পুরের দিকে রওনা দাও আমরা কোনো রকমে ওই ওই পারে গিয়ে একটা ট্রাক রিজার্ভ করলাম একশো টাকা দিয়ে তো একদম ডেমরাঘাট থেকে নরসিন্দি পর্যন্ত আমাদের টার্গেট যে নরসিন্দি গিয়ে আমরা লঞ্চে উঠে আমরা কুমিল্লায় পাহাড়পুর মুরাদনগরে পাহাড়পুরের দিকে আমরা আস্তে আস্তে আগাব তো লটু ভাই একটা ট্রাক রিজার্ভ করলেন একশো টাকা দিয়ে আমরা ট্রাকে উঠতেই একেবারে হুড়মুড় করে আরো অনেক লোক উঠে গেল 
এখন আমরা তো আর থামতে পারি না ঠিক আছে আমাদের জায়গা বাদ দিয়ে বেশি লোকজন উঠুক ঠিক আছে এখন নতু ভাই আবার বুদ্ধি করে তাদের কাছ থেকে কিছুটা তারা সবাই মিলে কিছু কিছু শেয়ার করলো আর কি আমাদের একশো টাকার মধ্যে বোধ হয় বিশ তিরিশ টাকা কিছু একটা উঠে গেছিল আর কি যাই হোক ওইটাই আলহামদুলিল্লাহ যাই পাওয়া যায় তো আমরা নরসিন্দি গিয়ে পৌঁছলাম পৌঁছার পৌঁছার পরে নরসিন্দিতে একটা হয়তো মানে আব্বার পরিচিত বা লতু ভাইয়ের বা কারো একজন পরিচিত একটা বাড়ি পেলাম তো বাড়ি পেলেও আমাদের টার্গেট হলো যে লঞ্চে করে আমরা কুমিল্লার দিকে রওনা হব তো একটা লঞ্চ দেখলাম এই অনেক মানে এই পঁচিশে মার্চের পর এই যে এক কথায় তখন সম্ভবত তিরিশে মার্চ লঞ্চে বাংলাদেশের পতাকা দেখলাম এবং কি যে আনন্দ লাগলো কিন্তু লঞ্চটা মানে কিনারেও ভিড়তে পারলো না মানে এত লোক যে ওই নৌকায় করে আগায় গিয়ে লঞ্চে উঠে লঞ্চ ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা পরে আমরা আবার সেই বাড়িতে ফেরত গেলাম যে এইভাবে সম্ভব না আমাদেরকে অন্যভাবে নৌকায় বা অন্য কিছুতে যেতে হবে আর কি তো যাই হোক একটা পরিচিত বাড়ি যেহেতু পাওয়া গেছে সেই বাড়িতে যে গিয়ে উঠলাম তো আমি বিকালবেলা একটু হাঁটতে বার হয়েছি এর মধ্যে একজন মোমিন সিং থেকে হেঁটে ওই পর্যন্ত গেছে প্রায় একশো মাইলের উপরে আমাদের মতিঝিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কুলের তার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনলাম তারপরে যেহেতু আমাদের স্কুলেরই আমার সম্ভবত আমাদের সিনিয়র বা আমার অতটা এখন মনে আসতেছে না কিন্তু তার পকেটে জোর করে পাঁচটা টাকা বুঝে দিলাম আমাদের সাথে লতু ভাই ছোট ভাই সতু ভাই তারপরে ভাবি তারপরে আমাদের পাড়ার শরীফ তারপরে আরো অনেকেরই দেখা হয়ে গেল তো আমরা সবাই মিলে একসাথে নৌকার ঘাটে গেলাম তো অন্যেরা দলে বলে একটা বড় নৌকা পেল আর আমরা একটা চল্লিশ বনি নৌকা রিজার্ভ করলাম সতু ভাই ওটা রিজার্ভ করলেন এবং ওই চল্লিশ বনি নৌকায় আমরা রওনা হলাম চল্লিশ বনি মানে ওটা একটা সাইজ বলা হতো আর কি যে চল্লিশ মন চল্লিশ মন চাল আটে বা এমন কিছু তো চল্লিশ বনি নৌকা বলা হতো ওটাকে তো আমাদের টার্গেট হলো হোমনা কারণ হোমনায় সতু ভাইয়ের পরিচিত কোন একটা বাড়ি আছে তো আমরা এর মধ্যে ওই একটা টিফিন বক্সে সতু ভাই কোনো একটা হোটেল থেকে কোনো খাওয়া জোগাড় করে নিছিলেন এখন আমার ভাগে টিফিন বক্সের ওই ঢাকনাটা জুটলো ওই খাবার একটু বাসি হয়ে গেছিল তাই খেয়ে নিলাম এবং আমরা তারপরে ওই খেয়ে আমার কেন যেন একটা ঘুম পেল আর এদিকে আমি কিন্তু ওই নরসিন্দি থেকে একটা ওয়ান টোয়েন্টি দুইটা ফিল্ম কিনে নিয়ে নিলাম এবং ভাগ্যের এমন পরিহাস যে সেই ওয়ান টোয়েন্টি দুইটা রিল নরসিন্দির থেকেই কেনা 
এবং পরবর্তীতে নসিব দিতেই আমি একজনের হাতে পাঠিয়েছিলাম ডেভেলপ করতে আমার পরিচিত ছিল সেই কাহিনী আরেক সময় বলবো পরে নরসিন্দি যখন নাকি পাকিস্তানি আর্মি জ্বালিয়ে দিল তখন সেই নরসিন্দিতেই আমার দুইটা রিল জ্বলে শেষ হয়ে গেল যাই হোক খেদে আমি আমার ভীষণ ঘুম পেলে আমি একটা ঘুম দিয়ে উঠলাম তো আমার পরে যখন নাকি আমি মানে ঘুম ভেঙে গেছে তো তখন আমি শুনলাম যে আমরা ডাকাতে চট দিয়ে পার হয়েছি এবং আমি ঘুমের মধ্যে পার হয়ে গেছি যার জন্য মানে টের পাই নাই এর মধ্যে আমরা একটা ওই চট থেকে আমরা ক্ষীরা কিনলাম তো আমি আমার যতটুকু মনে আছে যে রাস্তায় একটা ফেরি ডুবে আছে বা এবং কিছু একটা ওইটা ছবি তুলতে আমি ক্যামেরা বের করব কিন্তু আমাকে ক্যামেরা বের করতে দেবে না হ্যাঁ বলে যে না এখানে মানে যে কোনো সময় কেউ দেখলে অসুবিধা সেই আছে আমি রাগের চোটে ক্ষীরাটা ঢিল দিয়ে একদম পানির মধ্যে ফেলে দিলেও তারপরে যাই হোক আমরা ওই একত্রিশে মার্চ আমরা হোমনায় গিয়ে পৌঁছলাম এবং হোমনায় ছোটো ভাইয়ের পরিচিত একটা বাড়ি সেখানে আর কি আপাতত আমরা রাতটা থাকব খেয়ে দিয়ে রেস্ট নিয়ে আবার পরের দিন আমরা রওনা হব তো এই তো গেল অগ্নিঝরা মার্চ মার্চের একত্রিশ যাযাবরের দিনের অনেকটা খানি পথ এবং এভাবেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি যেতে থাকলো যাক সবাই সাবধান থাকবেন ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আজকের মতো খুদা পেয়েছে